二零二三年的亚洲羽毛球锦标赛即将在四月二十五日在杜拜点燃战火，而亚锦赛的抽签结果刚刚出炉，首圈将会有不少令人期待的焦点战哦，一起来看看。在混双方面，台湾有四队组合参加这一次的亚锦赛，分布在不同区。黎哲辉、徐雅琴对阵新加坡的夫妻组合，杨博轩、胡林芳对阵泰国组合，而近来状态不错的叶红卫、李嘉欣将迎战赛会八号种子大马的吴顺发、赖杰明，相信会有不少看头哦。然后是张克奇、李芷珍对阵印尼新秀组合。大马同样有四队组合参赛：陈唐杰、杜一卫、陈炳顺、谢一倩、吴顺发、赖杰明以及陈建明、赖佩君。而其中有不少对决令人期待，像是刚刚拿下奥尔良大师赛冠军的陈唐杰、杜一卫，将在首圈硬碰七号种子金元浩、郑娜莹。而陈建明、赖佩君与中国新星蒋正邦、魏亚新将首次对决。另外，值得一提的是，去年的黄东平、王一律拿下了亚军，但是今年的黄东平换了搭档，将与冯彦哲携手参与他们第一次的亚锦赛，期待看到他们精彩的表现。去年亚锦赛的混双冠军是雅思组合，你们觉得他们能够卫冕吗？接下来我们看看女双，台湾有三组代表，分别是。李嘉欣、邓淳勋对阵日本福光组合；张敬惠、杨景敦对阵印尼组合；徐雅琴、林婉清对阵香港组合。而大马只有两组出战，分别为许嘉文、林秋仙、硬碰四号种子张淑贤和郑瑜，还有就是被列为八号种子的乐蒂组合，将迎战泰国老将中科潘、Rawinda。另外还有两个，我个人觉得会非常精彩的首圈赛事，就是在下半区，去年表现出色的泰国姐妹花对阵印尼头号女双，也是赛会五号种子的 Rahayu Ramadandi， 还有就是日本的头号女双松山奈未、织田千雅在首圈对上他们的克星白鹤娜李少熙。虽然李白组合并不是赛会种子选手。但是他们对阵松山志田已经是三连胜了，最近的一次就是在今年的全英赛，激战三局拿下了松山奈未、志田千雅。看来日本头号女双这次想要突破亚锦赛首圈也是一大挑战了。上一届的冠军是中国的凡尘组合，他们能否卫冕，且让我们拭目以待喽。再来是男双。李哲辉、杨博轩和杨若如组合都在上半区，不过杨若如首圈便硬碰五号种子中国的新双塔刘欧组合，苏星恒、叶红卫、李阳、王麒麟则在下半区，林阳组合将对阵日本的松居圭一郎，竹内一线。首圈突破后，将会碰上日本印尼超强新秀组合与谢叔组合之间的胜者。那么一样是派出了四组，新宇组合。万伟忠、郑凯文、陈建明、陈伟强以及二号种子谢素组合，而其中陈建明、陈伟强和谢素组合想要在首圈胜出就已经是非常的不容易。印度双塔的实力明显更胜一筹，对双城组合可说是凶多吉少。而对于谢素组合来说，他们最近几站的状态并不好。而在上个月的全英赛，就是败给了这对印尼的卡汀车组合，而惨遭一轮游。他们这一次能否突破心魔，复仇成功呢？这是令人瞩目的一场焦点战哦。而最近在西班牙大师赛状态火热，并拿下冠军的何继廷、周浩东，将在首圈挑战赛会第一号种子 e l f i a n Adiando， 想必也会是一场激战。另外值得一提的是。不知道大家有没有发现，怎么都没看到曾经叱咤风云的印尼小黄人呢 ？Kevin Marcus 最近因为太少出战，再加上近年来的表现稍微逊色，早已被后辈超车了。他们的世界排名已经跌至了二十以外，排在他们前面已经有了超过四组的男双，所以已打满额，使得他们无法参加。去年的男双冠军是印尼新秀 Kusuma Wadana Rambidan。
。今年因为他们和小黄人一样，排名比其他四组男双稍微逊色，所以没有参加。所以这也表示今年的男双冠军将换人做喽。而你们觉得会是哪一对组合呢？欢迎在留言区发表你们的意见哦。在女单方面。小戴和宋硕云被分配在上半区，而小小白和徐文琪则在下半区。小戴被列为赛会四号种子，将在首圈碰上新加坡的杨佳敏。虽然杨佳敏排名较后，但是我们看到她在最近的赛事表现已有很大的提升，所以也不容小觑哦。小戴的签运算是不错，若一切顺利，相信在八强会碰上何冰娇。然后半决赛可能又会碰上老宿敌日本的山口茜。小小白和徐文琪的对手实力都相当坚强，分别是刚刚在西班牙大师赛获得冠军的敦种和印度一杰辛度。大马派出的两位女单签运都不是很好。Kisona 将在首圈碰上今年瑞士公开赛冠军泰国的李美妙，而吴小妹更是摔到极点。首圈便碰上今天状态火热的可怕的韩国一姐安喜英，这个挑战实在太大了。不过也许这样反而对吴小妹来说更没压力吧，就当做是拿经验，尽力去拼就是了。另外值得一提的是，日本的奥原希望这次没被派出参赛，饱受伤病困扰的他，相信是因为近期状态不佳，表现下滑的关系，所以没有出赛。去年的亚锦赛冠军是中国的王子怡，你们觉得她能卫冕吗？还是这一次的半决赛又是女单 Big Four 的天下呢？最后，让我们来看看风起云涌的男单项目。小天在首圈迎战越南小将阮海当，应该不成问题。次圈可能会对战陆光祖，如果一切顺利，相信会在八强赛碰上日本最强新星奈良刚公大。而王子薇的签运不是那么的好，首圈便硬碰赛会二号种子印尼的金鼎，想要突破这道坎实在是不容易。大马队也一样只排除了两位男单，黄志勇和李子嘉，他们在首圈都将会碰上香港好手，而李子嘉对阵香港一哥吴家郎，将会是其中的一场焦点战哦。吴家郎在今年一月的印尼大师赛上，更是激战三局，战胜了李子嘉。小李能否在这次的亚锦赛复仇成功呢？另外，不知道大家有没有发现，好像少了什么？没错，两届亚锦赛冠军得主桃田贤斗并不在名单上，因为排名的关系，桃田贤斗已经被其他日本男单超车了，所以只被排在候补名单里。相信很多想看到他回归的桃田粉丝都感到非常的难过和失望吧。而在男单首圈还有其他焦点战哦，像是 Jonathan Christie 对阵石宇奇，势必会非常激烈。而新加坡的洛坚佑与 l a k s h a s e n 的对决，也应该会很有看头。在下半区，李世峰和 Kunlove 很大几率会在十六强碰面，我们可以期待看到零零后的强强对决。去年的亚锦赛男单冠军是李子嘉。在竞争这么激烈的男单项目，你觉得他能否卫冕成功呢？请你们在底下留言告诉我们你的心得哦，也欢迎大家做出各种大胆的冠军预测哦。